కటింగ్ స్టార్ట్ చేశారు కదా ఓకే బిఫోర్ అంటే బిఫోర్ స్టార్ట్ ద క్లాస్ ఐ విల్ టెల్ యూ సంథింగ్ యాక్చువల్ గా ఏంటంటే మనకి చాలా మంది అంటే రెజ్యూమ్ అది నౌకరీలో అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత కొంతమందికి కొన్ని ఫేక్ కాల్స్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉందండి ఏంటంటే రెజ్యూమ్ మీరు ఎప్పుడైతే నౌకరీలు అప్లోడ్ చేస్తారో లేకపోతే మాన్స్టార్ టైమ్స్ జాబ్ డాట్ కామ్ ఇట్లా మీరు ఎప్పుడైతే అప్లై చేస్తారో ఏమవుతుందంటే మామూలుగా మీట్లో ఉండాలి ఎవరు అక్కడ సో ఎవరైతే అప్లోడ్ చేస్తారో పర్టికులర్ జాబ్ పోర్టల్స్ లో మనకి కొంతమంది మామూలు హ్యాక్ చేస్తుంటారు అంటే మామూలుగా ఏంటంటే మన నెంబర్స్ కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ అందరికి వెళ్ళిపోతుంటాయి ఎవరైతే రిక్రూటర్స్ ఉంటారో వాళ్ళు కొంతమంది ఏం చేస్తుంటారంటే మనకి అంటే మళ్ళీ వాళ్ళు అంటే మనకు కాల్ చేసి మేము జాబ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము పేమెంట్ చేయండి కొంత అమౌంట్ మాకు పే చేస్తే మీకు జాబ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తామని కూడా చెప్తుంటారండి సో కొన్ని ఫేక్ కాల్స్ కూడా రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండండి ఎవరైనా పేమెంట్ చేయండి మేము జాబ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం లేకపోతే ఎవరికి ఒక మెసేజ్ ఒకటి ఫార్వర్డ్ చేశారు ఎవరో నాకు మేడం ఎవరో మాట్లాడాను మార్నింగ్ బ్యాచ్ ఆర్ ఈవినింగ్ బ్యాచ్ నాకు గుర్తులేదు ఆమెకి ఎస్ఐపి సర్టిఫికేషన్ ట్వంటీ ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఉంది అయితే టెన్ థౌజండ్కి ఆఫర్లో వస్తుంది మీకు సర్టిఫికేట్ వచ్చేస్తుందండి మీకు అని చెప్పి పేమెంట్ చేయమని చెప్పేసి పేమెంట్ లింక్ ఒకటి ఫార్వర్డ్ చేశారు సో కాబట్టి అటువంటి లింక్స్ అవి ఏమన్నా వస్తే కనుక మీరు పేమెంట్ చేయొద్దండి ప్రాపర్ ఆథరైజ్డ్ పర్సన్స్ ని కాంటాక్ట్ చేసి కానీ మాట్లాడద్దు ఎందుకంటే ఇలా అలా చాలా మంది చీట్ చేస్తుంటారు కాబట్టి కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఉండండి ఓకే ఫేక్ కాల్స్ అవి రావచ్చు మేబీ సమ్టైమ్స్ చెప్పలేమండి పేమెంట్స్ చేయండి మేము జాబ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం అట్లా అనుకుంటారు బీ కేర్ఫుల్ కేర్ఫుల్ గా ఉండండి ఓకే సో ఈరోజు మనం ఇంప్లిమెంట్ సారీ రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ రెజ్యూమ్ ఎట్లా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఏంటనేది నేను చెప్తాను సో మనకి మామూలుగా స్టార్టింగ్ ఫ్రెషర్స్ ఎవరైనా ఉంటే కనుక మామూలుగా ఫ్రెషర్స్ రెజ్యూమ్ ఎట్లా అప్లై చేసుకోవాలి తర్వాత మినిమం ఒక టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే రెజ్యూమ్ ఎట్లా అప్లోడ్ చేసుకోవాలి లేకపోతే ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ఎట్లా మీరు రెజ్యూమ్ అనేది అప్లోడ్ చేసుకోవాలి అనేది నేను కొన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్తాను మీకు దాన్ని బేస్ గా చేసుకుని మీరు ఫాలో అవ్వండి డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే లాస్ట్ లో రికార్డింగ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఒకసారి నజీర్ గారిని రీజాయిన్ అవుతారు వెయిట్ చేద్దాం రికార్డింగ్ ఆఫ్ చేద్దండి నజీర్ జాయిన్ అయ్యారా ఎవరైనా యాడ్ చేయండి పోని ఏమైంది నగిరి గారు లెఫ్ట్ అయిపోయారు నజీర్ గారు స్క్రీన్ షేర్ చేయండి స్క్రీన్ షేరింగ్ చేయాలి నజీర్ గారు సో చూడండి మనం మామూలుగా మినిమం ఒక టూ ఇయర్స్ లేకపోతే ఫ్రెషర్ గా అయితే నేను ఫ్రెషర్ రెజ్యూమ్స్ మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తానండి ఫ్రెషర్స్ గా పెట్టుకోవడానికి ఎలా పెట్టుకోవాలంటే అనేది రెజ్యూమ్స్ అనేవి మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తాను సో ఫ్రెషర్ రెజ్యూమ్ ఆల్రెడీ మన దగ్గర కొన్ని రెజ్యూమ్స్ ఉన్నాయండి బట్ ఫ్రెషర్ గా అయితే వేకెన్సీస్ బాగా తక్కువ ఉంటాయి నేను ముందే చెప్తున్నాను చాలా చాలా తక్కువ ఉంటాయి సో ఫ్రెషర్ గా పెట్టుకునే వాళ్ళు మాత్రం కొంచెం పేషెన్సీ ఉండాలి సో దాన్ని బట్టి మీరు ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి ఫ్రెషర్ గా అంటే మాత్రం వేకెన్సీస్ తక్కువ ఉన్నాయి ఓకే ఫస్ట్ రెజ్యూమ్ చూపించండి నదిగా క్లోజ్ చేయండి అది ఐకన్ క్లోజ్ చేయండి అది ఆ విండో ఓపెన్ క్లోజ్ చేసేయండి లేకపోతే నజీర్ గారు నెట్స్ లో ఉంటే వేరే వాళ్ళు ఎవరిని చేయండి పోని నజీర్ గారు నెట్ బాగుందా మీది నెట్ స్పీడ్ ఉందా ఓకే చూడండి రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ చేస్తున్నామండి మినిమం టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఎవరైనా ఒక టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు రెజ్యూమ్ ఎట్లా పెట్టుకోవాలి లాస్ట్ లో చెప్తాను ఉన్న వాళ్ళు అంటే ఏంటనేది చెప్తాను సో టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు రెజ్యూమ్ ఎట్లా మనం అప్లోడ్ చేసుకోవాలని చూద్దాం మామూలుగా మీకు ఒక టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది రెజ్యూమ్ అప్లై చేసుకోవాలంటే కనుక మన ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎన్ని మనం యాడ్ చేసుకోవాలి సపోర్టింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి అంటే టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ విధంగా యాడ్ చేసుకోవాలండి సో ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ అట్లీస్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ అనేది టూ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి 
అంటే రెజ్యూమ్ లో మీరు ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ లో వర్క్ చేశారు మీ క్లయింట్ ఎవరు ఏంటి ఈచ్ అండ్ ఎవరింగ్ ఉంటుంది కదా మినిమం టూ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫ్రెషర్స్ కి ఏంటంటే సపోర్టింగ్ అనేది ఏమి ఉండదండి ఫ్రెషర్స్ కి సపోర్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏమి ఉండదు చాలా తక్కువ ఉంటుంది చాలా చాలా తక్కువ ఉంటుంది మీకు ఇంకా ప్రాపర్ గా చెప్పాలంటే సపోర్టింగ్ లో అసలు తీసుకోరు ఫ్రెషర్స్ ఉండరండి ఓన్లీ ఇంప్లిమెంటేషన్ లోనే మేజర్ గా తీసుకుంటారు సపోర్టింగ్ లో ఉంటే చాలా తక్కువ ఛాన్సెస్ అనమాట అట్లీస్ట్ టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు కనుక అట్లీస్ట్ టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే కనుక మీరు ఓన్లీ ఇంప్లిమెంటేషన్ మాత్రమే యాడ్ చేయాలండి మీ అంటే మీ రెజ్యూమ్ లో టూ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ అంటే ఎట్లా యాడ్ చేయాలి అది కూడా ఒకటి ఎస్ ఫోర్ హానా ఒకటి పెట్టుకోండి చూడండి ఎస్ ఫోర్ హానా ప్రాజెక్ట్ ఒకటి యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగే ఈసీసి వెర్షన్ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి యాడ్ చేసుకోవాలి కింద చూపించండి టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ టూ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ అలాగే క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీ క్లయింట్ ఎవరు మీ క్లయింట్ ఎవరు మీరు ఏ క్లయింట్ కి వర్క్ చేస్తున్నారు అనేది ప్రాపర్ గా ఉండాలి మీకు క్లయింట్ నాలెడ్జ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మీ క్లయింట్ నాలెడ్జ్ మీ క్లయింట్ ఎవరు బిజినెస్ ఏంటి ఎన్ని బిజినెస్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి వాళ్ళు ఏ టైప్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తున్నారు లొకేషన్ ఎక్కడ ఏంటి ఇదన్నీ కూడా ప్రాపర్ గా మెన్షన్ చేయాలి రెజ్యూమ్ లో మీ క్లయింట్ డీటెయిల్స్ మీ క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాపర్ గా లేకపోతే కనుక రెజ్యూమ్ అనేది పిక్ అవ్వదు అలాగే ఎస్ ఫోర్ హానా ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ వితౌట్ ఎస్ ఫోర్ హానా పెట్టారంటే కనుక మీకు జాబ్ అనేది రాదు ఫస్ట్ ఈసీసి లో మీరు చేసి ఉంటారు కాబట్టి ఈసీసీ అనేది ఫస్ట్ ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ యాడ్ చేయాలి తర్వాత ఈసీసి లేదు అంటే రీసెంట్ గా ఈసీసీ అనేది ఎక్కడ కూడా మనకి ఇంప్లిమెంటేషన్ లో ఈసీసీ అనేది లేదండి ఓన్లీ ఎస్ ఫోర్ హానా మాత్రమే జరుగుతుంది ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈసీసీ వెర్షన్ లో ఇంప్లిమెంటేషన్ లేదు కాబట్టి ఈసీసి ఫస్ట్ చేసినట్టు తర్వాత సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ లో మీకు ఎస్ ఫోర్ హానా లో మీరు వర్క్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి వర్క్ చేస్తున్నట్లు మీరు ఎస్ ఫోర్ హానా కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి రెండు కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ లోనే ఒకడ సపోర్టింగ్ ఉందండి సపోర్టింగ్ వెరీ లెస్ అనమాట చాలా తక్కువ పాయింట్ ఆఫ్ లోనే మీరు యాడ్ అవుతారని చెప్పేసి చెప్పాలి సపోర్టింగ్ లో ఏదైనా రెజ్యూమ్స్ ప్రిపేర్ చేయటము అంటే సారీ సారీ ఐఎమ్ సారీ అంటే చిన్న చిన్న అడ్రస్ రిజర్వేషన్ లో ఏదైనా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నట్టు చెప్పుకోవడం బెటర్ మీరు అంటే సో మీరు ఇంప్లిమెంటేషన్ ఒక ప్రాజెక్ట్ యాడ్ చేసుకుంటారు అలాగే అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ లోనే ఎస్ ఫోర్ హానా ఒకటి మీరు పెట్టుకోవాలి మీరు వర్క్ చేస్తుంటే కనుక అలాగే ఈసీసీ లో కూడా ఒకటి యాడ్ చేసుకోవాలండి ఈ రెండు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ తర్వాత ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ కనుక మీకు ఉంటే కనుక అంటే ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది మీకు ఎగ్జాంపుల్ అనుకున్నా అప్పుడు ఎలా చేయాలి మీ రెజ్యూమ్ లో మినిమం టూ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉండాలండి నదిగా చూపించాలి ఖర్చు పెట్టి టూ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉండాలండి టూ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఒకటి ఈసీసి ఒకటి ఉండాలండి అలాగే ఎస్ ఫోర్ హానా ఒకటి ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది మ్యాండేటరీగా ఉండాలి మినిమం అంటే ఫైవ్ ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ టు ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ అయితే కనుక ఇంప్లిమెంటేషన్ అలాగే సపోర్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ టు ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ టు సపోర్టింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ టు ఇంప్లిమెంటేషన్ ఒకటి ఎఫ్ ఐ సివో అండ్ ఎస్ ఫోర్ హానా తర్వాత సపోర్టింగ్ లో కూడా ఒక టూ సపోర్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ విత్ క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్లు ఏమేమి ఇచ్చాం మనం ఈసీసీ ఎస్ ఫోర్ హానా రెండు కూడా యాడ్ అవ్వాలి యాడ్ అయి ఉండాలి సపోర్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ లో కూడా ఈసీసీ వెర్షన్ మేజర్ గా ఉండాలండి ఈసీసి వెర్షన్ మేజర్ గా ఉండాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు వరకు జరుగుతున్నంత కూడా ఈసీసీఏ కదా సో ఈసీసీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎస్ ఫోర్ హానా కూడా పెట్టుకుంటే మీ ఇష్టం రెండు కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఆ రెండు కూడా మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి చేస్తున్నట్టు యాడ్ చేసుకోవాలి మీరు ఎవరైతే వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలండి ఆ రెండు ఇంపార్టెంట్ తర్వాత ఇంకొక లాజికల్ పాయింట్ సో మేజర్ గా మీరు రెజ్యూమ్స్ అనేది ఈ విధంగా పెట్టుకోండి ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ అయితే ఈ విధంగా ప్లాన్ చేసుకోండి త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అయినా కూడా అంతే ఆల్మోస్ట్ సేమ్ పెద్ద డిఫరెన్స్ ఉండదండి ప్రాజెక్ట్స్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనుకోండి మీకు పైన పైన నదిరి గారు పైకి వెళ్ళండి అది లేదు యాక్చువల్ గా ఫోర్ టు ఫైవ్ దగ్గర ఇవ్వండి టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఫోర్ టు ఫైవ్ ఉంది కదా ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నారు సో ఇక్కడ ఫోర్ టు ఫైవ్ కాకుండా టూ ఇయర్స్ అంటే మోర్ దాన్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ త్రీ అండ
రెండోది ఎస్ఏపీ కన్సల్టెంట్ కి కన్సల్టెంట్ కి ఒక రెజ్యూము ఎండ్ యూజర్ కి ఒక రెజ్యూమ్ పెట్టుకోవచ్చు పెట్టుకుంటే వాటికి సపరేట్ గా మొబైల్ నెంబర్ సపరేట్ గా ఉండాలి కాంటాక్ట్ సపరేట్ మెయిల్ ఐడి దేనికి దాది సపరేట్ గా ఉండాలి ఎండ్ యూజర్ కి సపరేట్ ప్రొఫైల్ అలాగే కన్సల్టెంట్ కి సపరేట్ ప్రొఫైల్ ఉండాలి సో సపరేట్ సపరేట్ గా ప్రొఫైల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మీకు సపరేట్ గా కాల్స్ వస్తాయి ఎండ్ యూజర్ కాల్స్ వస్తే ఫిక్స్ చేయండి ఎస్ ఫోర్ హానా కి సిసికి వచ్చినా కూడా మీరు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు సో దేని మీద రెజ్యూమ్ దానికి పెట్టుకుంటే ప్రాపర్ గా మీకు ఒక కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ అనేది వస్తుంది అంటే మీకు రెండు వైపు లా కూడా జాబ్ రావచ్చు సో ఏది వస్తే అది కంటిన్యూ అయిపోండి ఈసీసీ లో కొన్నాళ్ళు చేయండి అంటే ఎన్ని ఇయర్ గా కొన్నాళ్ళు చేయండి వన్ ఇయర్ కంటే ఎక్కువ చేయొద్దు అండి వన్ ఇయర్ ఆ టూ ఇయర్స్ ఎందుకంటే గ్రోత్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటది ఫోన్ నెంబర్ ఈమెయిల్ ఐడి ఒకటే ఉండొచ్చా సార్ రెండింటిలో ఒకటే ఉంటే తీసుకోదు కానీ నాకు ఇలా ఆల్్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ గా వస్తుంది ఓకే ఓకే అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా తీసుకోండి మల్టిపుల్ డిఫరెంట్ మార్చుకోండి ఏమని ఇంకొక ఎలాగో టూ నెంబర్స్ ఉంటాయి ఇంకొక మెయిల్ ఐడి క్రియేట్ చేసుకోండి టూ నెంబర్స్ లేని వాళ్ళ ఎవరు ఈ రోజుల్లో మొబైల్ మొబైల్ నెంబర్స్ టూ ఉంటే కదా ఎవరికైనా లేదంటే ఒక నెంబర్ సిమ్ తీసుకోండి సెపరేట్ గా ఏమైతే ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత తర్వాత తీసుకోడేస్తారు ఏమని సో టూ మెయిల్ ఐడీస్ టూ సపరేట్ సపరేట్ గా ఉండాలన్నమాట ఉన్న తర్వాత మీకు ఆటోమేటిక్ గా మీకు మీకు కాల్స్ వస్తుంటాయి మీరు ఎలా మీకు ఎట్లా ఛాన్స్ ఉంటే అట్లా జాయిన్ అయిపోండి తర్వాత మీరు రెజ్యూమ్ ఏ వెబ్సైట్స్ లో అప్లోడ్ చేయాలి ఎగ్జాంపుల్ నౌకరీ డాట్ కామ్ అండి నౌకరీ డాట్ కామ్ టైమ్స్ జాబ్ డాట్ కామ్ మాన్స్టర్ లింక్ ఇన్ వీటన్నిట్లో కూడా అప్లోడ్ చేయాలండి అలాగే మీరు ఈ ఫోర్ సైట్స్ లో మ్యాండేటరీ గా అప్లోడ్ చేసి ఉండాలి తర్వాత మీకు ఏదైనా మెంబర్షిప్ తీసుకునే క్యాపిటీ ఉంటాయి మెంబర్షిప్ అంటే ఎందుకంటే మార్కెట్ లో నెంబర్ ఆఫ్ రెజ్యూమ్స్ ఉంటాయి మీరు మంత్లీ ఒక థౌసండ్ రూపీస్ ఆర్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేస్తే మీరు రెజ్యూమ్ అనేది టాప్ లోకి వస్తుంది అండి అట్లా రావటం వల్ల రెజ్యూమ్ అనేది బాగా పిక్ అవుతుంది అందువల్ల ఏం చేయాలంటే పెయిడ్ మెంబర్షిప్ తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంటే కనుక పెయిడ్ మెంబర్షిప్ కూడా తీసుకోండి మీ ఇష్టం ఇది ఆప్షనల్ సార్ మేము తీసుకుంటాం సార్ అంటే తీసుకోండి ఎంతో ఖర్చు ఉండదండి ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పర్ మంత్ ఉంటుంది లేకపోతే థౌసండ్ రూపీస్ మాక్సిమం అంతే అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండదండి సో టోటల్ గా అట్లా ఉంటది కాబట్టి సో మీరు పెయిడ్ మెంబర్షిప్ తీసుకోండి తర్వాత తర్వాత అప్లోడ్ రెజ్యూమ్ ఇన్ కంపెనీ వెబ్సైట్స్ అండర్ కెరియర్ అన్న చూడండి లాస్ట్ లో కింద నుంచి లాస్ట్ నుంచి సెకండ్ వన్ మీరు ఈ పోస్ట్ పోస్ట్ అంటే ఈ జాబ్ పోస్ట్ అంటే ఈ జాబ్ సైట్స్ లో అప్లోడ్ చేయడంతో పాటు మీరు ఏం చేస్తారంటే కెరియర్ డాట్ మనకి ప్రతి కంపెనీ సైట్ లోకి వెళ్తే కెరియర్స్ అనే మాకు మనకు ఒక ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది ఏ సైట్ లోకైనా వెళ్ళండి మీరు ఎనీ సైట్ కెరియర్స్ అనే ఒక ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది సో కెరియర్స్ లోకి వెళ్ళిపోయి మీరు రెజ్యూమ్ అనేది అప్లోడ్ చేయండి కెరియర్స్ లో రెజ్యూమ్ అప్లోడ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మీకు ఎప్పుడైతే మీరు రెజ్యూమ్ అప్లోడ్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్ గా మీకు కంప్లైంట్ నుంచి కూడా డైరెక్ట్ గా కాంటాక్ట్స్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది హెచ్ఆర్ ఎప్పుడైనా కాల్ చేస్తారు మళ్ళీ మీరు ఆ విషయం మర్చిపోవద్దండి మీరు ఒక వాళ్ళు మర్చిపోతుంటారు మర్చిపోయినా సరే మీరు ఫాలోఅప్ చేయండి ఫాలోఅప్ చేస్తే మీనింగ్ ఏంటి ఇతనికి జాబ్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ కి జాబ్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది కాబట్టి వీళ్ళని తీసుకున్నాము రిక్రూట్ చేసుకున్నామని వాళ్ళకు కూడా కొంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది మీ 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 నెంబర్ లేకపోతే మీ నేమ్ అనేది వాళ్ళకు కూడా మైండ్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ఛాన్స్ ఉంటుంది హెచ్ఆర్ తో మంచి రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేసుకోండి సర్కిల్ లో ఉంటే కనుక తర్వాత ప్రిఫర్డ్ లొకేషన్స్ మనకి హైదరాబాద్ తో పోల్చుకుంటే కంపేర్ దాన్ బెంగళూరు పూణేలో ఎక్కువ ఉంటాయండి బెంగళూరు బెంగళూరు లో ఎక్కువ ఉంటాయండి మన కాల్స్ ఎప్పుడు బెంగళూరు లో ఎక్కువ ఉంటాయి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ బెంగళూరు ఏరియాకి ఇవ్వండి లేదు మీరు నార్త్ వైపు వెళ్తాను ఎవరైనా అన్మ్యారీడ్ పీపుల్ ఉంటారండి వాళ్ళు ఏంటంటే నార్త్ వైపు వెళ్తాను నా పూణే నోయిడా వైపు వెళ్ళారనుకోండి చాలా ఫాస్ట్ గా జాబ్స్ ఎక్కువ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎక్స్పెషల్లీ ఐటీలో మన తెలుగు వాళ్ళు అండ్ తమిళియన్స్ అండ్ కన్నడ వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు ఐటీలో తెలుగు వాళ్ళు తమిళియన్స్ కన్నడ వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు ఐటీలో అందువల్ల ఏంటంటే మనకి అంటే మనకి ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో ఎక్కువ ఉంటారు మన వాళ్ళు మహా అయితే మనం బెంగళూరు వెళ్తాము లేకపోతే చెన్నై వెళ్ళేవాడు కూడా తక్కువే ఉంటారు బెంగళూరు ఎక్కువ వెళ్తుంటారు బెంగళూరు హైదరాబాద్ ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ పెడతాం అలా కాకుండా పూణే కానీ నోయిడా వైపు వెళ్తే తొందరగా వస్తాయండి జాబ్స్ ఇక నార్త్ లో మన అంటే ఇటువైపు నేర్చుకున్నంత అంటే టెక్నాలజికల్ పీపుల్ అనే వాళ్ళు కొంతమంది తక్కువ ఉంటారు పర్సంటేజ్ పాయింట్ ఆఫ్
నౌకరీ డాట్ కామ్ కాదు లేక్ మీరు పని చేయండి గూగుల్ క్రోమ్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐ సిఓ కన్సల్టెంట్ జాబ్స్ ఇన్ బెంగళూరు అని టైప్ చేయండి కంప్లీట్ డౌన్ కి రండి డౌన్ కి వచ్చేయండి నౌకరీ డాట్ కామ్ సార్ డౌన్ కి రండి డౌన్ కి రావాలి నదీ గారు ఇంకా డౌన్ ఇంకా డౌన్ కి రండి డౌన్ కి డౌన్ కింద రండి ఆ నౌకరీ డాట్ కామ్ ఫస్ట్ లో చూసారా ఓపెన్ చేయండి నౌకరీ డాట్ కామ్ అదిగో వెళ్తుంది కదా పైనే ఉందండి ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు నదీ గారు పైనే ఉంది అజిత్ గారు కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ గా చూడండి పైకి వెళ్ళండి అజిత్ గారు పైకి వెళ్ళాలి పైన ఉంది నౌకరీ డాట్ కామ్ ఎక్కడ ఉంది అజిత్ గారు అదిగో అదిగో అది క్లిక్ చేయండి దాని మీద అనిపిస్తుంది క్లిక్ చేయండి ఏమైంది రావట్లేదా నెట్వర్క్ ఇష్యూనా అదే 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 క్లిక్ చేయండి వెయిట్ చూడండి ఇప్పుడు బెంగళూరు ఎన్ని జాబ్స్ ఉన్నాయి పైన చూడండి ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓ జాబ్స్ ఇన్ బెంగళూరు చూడండి పైన ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ టూ ఉన్నాయి చూపించండి అక్కడ కనిపిస్తుందా అది అక్కడ కాదు ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓ కన్సల్టెంట్ పైన ఉంది చూడండి అది క్లోజ్ చేయండి అది ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ త్రీ జాబ్స్ ఉన్నాయండి ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ త్రీ జాబ్స్ బెంగళూరు లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి రైట్ నౌ సో వీటిలో కొన్ని ఫేక్ కూడా ఉంటాయండి ముందే చెప్తున్నాను ఎందుకంటే మీ నెంబర్ మీరు అప్లై చేసిన తర్వాత మీ మెయిల్ ఐడి కాంటాక్ట్ నెంబర్ వెళ్ళిపోతుంది వాళ్ళు ఏదో ఇంటర్వ్యూ చేసి మీకు స్కిల్ తక్కువ ఉంది మళ్ళీ మేము ట్రైనింగ్ ఇస్తాం అది ధ్యానం అని చెప్తారు అట్లా ఉంటుంది కొంతమంది కొంతమంది పేమెంట్ చేయండి మేము జాబ్స్ ఇస్తామని చెప్తారు లాస్ట్ బ్యాచ్ లో ఒక మేడం కైతే డైరెక్ట్ గా థౌసండ్ రూపీస్ పే చేస్తే ఆఫర్ లెటర్ ఇచ్చేస్తా ఉన్నారు వీళ్ళు కంగారు పడిపోయి ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ పే చేస్తారు ఆఫర్ లెటర్ వచ్చేసింది డైరెక్ట్ గా క్యాప్ జర్నీ నుంచి వచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్ గా ఎట్లుంది రియల్ గా కంపెనీ ఒకటి ఇచ్చిన లెటర్ కూడా అంత నీట్ గా ఉంది అంత ప్రాపర్ గా ఉంది అది ఫేక్ అది సో అట్లా కూడా వస్తుంటాయండి బీ కేర్ఫుల్ ఓకే చూడండి ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ త్రీ జాబ్స్ ఉన్నాయి ఇందులో మేబీ ఒక ఒక థర్టీ పర్సెంట్ ఒక త్రీ హండ్రెడ్ జాబ్స్ తీసేద్దాం అట్లీస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వేకెన్సీస్ ఉంటాయండి ఎవ్రీడే మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అలాగే లొకేషన్ వైజ్ చూడండి కిందకి రండి లెఫ్ట్ కింద కిందకి రండి కొంచెం నజీర్ గారు కొంచెం టూ డేస్ ఎగో వన్ డే ఎగో ఉంది కొంచెం డౌన్ కి రండి లొకేషన్ వైజ్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఇంకా కిందకి రండి పైకి వెళ్ళండి లొకేషన్ చూపిస్తుంది అదే అనుకుంటా వర్క్ ఫ్రమ్ అవన్నీ ఉన్నాయి కదా చూడండి సరే చూడండి నేను చెప్తున్నాను స్లోగా ఉంది కాబట్టి నెట్ నేను ఓకే చూడండి మనకి లొకేషన్ వైజ్ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇది యాక్చువల్లీ బెంగళూరు లో మనకి ఇన్ని జాబ్స్ ఉన్నాయి అదే హైదరాబాద్ లో అనుకోండి ఒక త్రీ హండ్రెడ్ జాబ్స్ ఉండొచ్చు తర్వాత హైదరాబాద్ తర్వాత ఆ పూణే ముంబై నోయిడా అటువైపు కూడా వేకెన్సీస్ ఉంటాయండి మీకు ఎక్కడ కావాలో అక్కడ మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఆ పర్టికులర్ లొకేషన్స్ లో మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అండి ఓకే సో ఇది ఎలా అప్లోడ్ చేయాలి ఏంటని నేను చెప్తున్నాను సో ప్రాపర్ గా ఈ విధంగా అప్లోడ్ చేయండి తర్వాత రెజ్యూమ్స్ కొన్ని మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తాను ఆ రెజ్యూమ్స్ అనేవి మీరు యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు తర్వాత లేదు మీకు ఎవరైనా ఐటీ ఎక్స్పర్ట్స్ ఐటీలో వర్క్ చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు మీ ఫ్రెండ్స్ రిలేషన్స్ ఎవరైనా మీ బ్రదర్స్ ఎవరైనా ఉంటారు సో వాళ్ళ ద్వారా కూడా మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు కాంటాక్ట్ అయినా కూడా ఓకే నో ఇష్యూ అలాగైనా చేయండి మీరు రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ చేయండి నేను చెప్తాను కొన్ని పాయింట్స్ నేను చెప్తాను అవి మీరు యాడ్ చేసుకోండి ఓకే సో దానికి రికార్డింగ్ ఏమి ఉండదండి సో రికార్డింగ్ ఒకసారి ఆఫ్ చేయండి